Hii ni Dunia Duara, mkusanyiko wa habari kutoka kila pembe na ncha dunia hii, uliochakatwa na hatimaye kurushwa na waandishi wa habari waliobobea kwenye taaluma ya habari. Kama unavyoona ni madhara mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza katika daraja hili la Mbezi. Daraja liko limekatika lakini mawasiliano kwa sasa kwa upande mwingine na upande mwingine hayapo kabisa. Je, yeah, hali hii itaendelea mpaka lini ikiwa mpaka sasa hawajui hatima yao? Ni maandamano ambayo yanaendelea katika eneo hili yakiwa yameanzia mwezi mmoja yakiwa na lengo mahususi kabisa uh, la kuenzi siku hii ikiwa ni siku ya uti wa ugongo duniani. Nikiripoti kutoka katika fuko hizi ni mimi Zufa Ibn Mlimani TV Elimu Kwanza. Elimu Kwanza. Bila kusahau makala na vibogizo mbalimbali vya kuelimisha na kuburudisha yote haya ni katika dunia duara kila siku saa moja na nusu usiku tatu na nusu usiku saa kumi na mbili na nusu asubuhi na saa nne asubuhi Mlimani TV elimu kwanza Na mwali gani mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana katika dunia duara ya Mlimani TV langu jina ni Charles Kombe. Nataka kuwa nawe kujiuliza yale mengi ambayo tumekuandalia katika bakuli hili la dunia duara. Tafadhali sana ungana nami. Moja kwa moja tukianza kutazama kile ambacho tumekuandalia, tunaambiwa kuwa chama cha demokrasia na madalo cha dema kupitia kwa afisa habari wake Tumaini Makene kimesema kuwa kitashiriki uchaguzi mdogo marudio kutoka kufanyika hapo uh, Februari 17 mwaka huu ili kuweza kuwapa wananchi haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kuweza kupiga kura zaidi tunaye hapa Zulfa Ibrahim Vuguvugu la uchaguzi mdogo nchini limeanza kushika kasi kwa vyama vya siasa ambapo kwa upande wa chama pinzani cha Dema kupitia kamati kuu ya ukawa iliyokaa kujadili kushiriki katika uchaguzi huo zilikubaliana kushiriki katika uchaguzi huo mdogo kwa madai ya kulinda maslahi na haki ya wananchi ya kupiga kura. Tumaini Makene yeye ni afisa habari wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema anaeleza. Baada baada kama tukuko ime 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 kaa imeketi kwa dharura juzi tarehe 10 na 10 na kuna tisa. Na kutafakari kwa kina hali na mwenendo wa kisiasa ndani ya nchi. Ikafikia maamuzi ya kuamua kushiriki uchaguzi sababu tuliamini kwamba mambo yetu yazungumza wakati ule yangeza kuwashtua uh, kuwashtua watu na hasa tulisema kwamba mambo yake endelea kuwashtua na mahiri maana yake yanaweza siku moja kadiingiza taifa katika machafuko makubwa kwa sababu wananchi wataanza kuhisi kwamba uh, kula zao hazithaminiwi kupanga kwa foreni kwenye kwenda kupiga kula kuthamini kwa sababu kwa sababu mwisho wa siku hizo mabadiliko hazi mawepo kwa hiyo wananchi wanaweza wakaamua okay, kama kama kula zetu hazizo kuleta mabadiliko ambayo tunatarajia basi kuna njia nyingine ambazo tunaweza tukaamua kuzitumia tofauti na tofauti na uchaguzi sasa sisi tunataka tunataka wananchi wa, 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 wafikie wafikie kule chama hicho pia kimeiomba tume kuu ya taifa ya uchaguzi NEC kuhakikisha uchaguzi huo unakuwa huru na wa haki kwa kuzingatia uhalali wa kisiasa na si tu kisheria na hakika kwamba wao ndio marefali na kwa mchezo huu unakuwa fair mwisho wa siku mtu washinda ambaye kweli anastahili kushindwa uhalali kwa sababu ya kisiasa kuna uhali wa kisheria na uhali wa kisiasa hasa tumefikia mahali ambapo uh, tume tume tumekuwa obsessed zaidi na, ma, na uhalali wa, ki, wa kisheria kwa maana mtu akishatangaza kwa sababu neki kibatimbaki ki, katiba kwa mfano kwa kwa ndio maana wakati mwingine tuna tuna tunapamana sana kwa hiyo tunadai tunadai uh, tumeuria uchaguzi kwamba kwa sababu umeshatangazwa kwamba wewe ni mbunge umetangazwa kwa nguvu basi ukishatangazwa kwa nguvu maana yake unakuwa mbunge lakini lazima lazima mwisho wa siku tujiuliza umetangazwa katika mazingira gani huo um, mchakato ulikuwa fake kiasi gani kwa sababu hapa tunazungumzia sasa tunazungumzia uhalali wa kisiasa kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha Chauma Hashim Rungwe amekiri hapo awali walikubaliana kutoshiriki katika uchaguzi huo na kwamba baada ya kufanya mkutano na kamati kuu ya wana ukawa ndipo walipokubaliana na chama cha Chadema kusimamisha mgombea huku akisisitiza kuwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kutoingilia kati katika uchaguzi huo kwa hiyo tuliridhika na tukaona sasa 
yale tulikuwa tukiyataka yamechukuliwa hatua angalao si yote lakini yamechukuliwa hatua sasa tutajuaje tutajuaje kuna uchaguzi tuendeni kwenye uchaguzi eh, hivi nakwambia ni kwamba tuliunga mkono chadema wasimamishe mtu hapa tunamuunga mkono mtu wa chadema kwa niaba yetu na kwa niaba ya wao wenyewe na kwa niaba ya kafu asimame tuone kama yale mambo tulikuwa tukielalamikia yametekelezwa kwa hiyo wao tume lazima wawe kefu kuhakikisha kwamba kila mtu atapata haki sawa eh hey, haki inatendeka basi sisi sio lazima kama wanavyosema watu sisi ni wabishi sisi sio wabishi ni kwamba ni kweli hao wanaingilia uchaguzi madisi na marasi sasa kwa nini wanaingilia uchaguzi haiwezekani Uchaguzi huo unakuja mara baada ya baadhi wa bunge kutoka vyama pinzani kuhamia chama tawala CCM kwa madai ya kuunga mkono jitihada za rais wa awamu ya tano ambapo uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika mwezi Februari mwaka huu katika jimbo la Kinondoni na Siha mkoa ni Kilimanjaro. Zulfa Ibrahim Mlimani TV Elim Kwanza. Asante sana Zulfa Ibrahim kwa taarifa hiyo. Tazamaji bado tuko tumesalia hapo hapo katika swala zima la uchaguzi mdogo marudio tunaambiwa kuwa uchaguzi huo unaongojewa kwa hamu kabisa na watazamaji wa siasa za hapa nchini Tanzania kutokana na kuwa na mkanganyiko na mchono mkali kati ya vyama vikuu vya siasa na maanisha chama cha mapinduzi pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema. Tujiunge na mwandishi wetu Margaret Anderson ambaye anatujuza kwa undani zaidi. Kufuatia tume hiyo ya taifa uchaguzi NEC kwa kupitia makamu mwenye kitu wa tume Jaji mkuu mstaafu wa Zanzibar Hamid Mahamud Hamidu kutangaza kufanyika kwa uchaguzi mdogo Tanzania bara katika jimbo la Siha na Kinondoni pamoja na kata nne za Tanzania bara kufanyika mnamo Februari 17 mwaka huu. Baadhi ya wananchi katika jimbo la Kinondoni ambao jimbo lao ni miongoni mwa jimbo ambalo lipo wazi katika kiti chake cha bunge wana haya ya kusema kuhusiana na uchaguzi huo. Kwa hali ya uchaguzi sasa ninavyoiona na kwa wananchi sijaona si, kama kuna reaction kubwa sana kwa wananchi na sababu kubwa na hisi ni matukio ya, ya, ya kisiasa ya hapo nyuma ni, ni kwamba kwa mara ya kwanza ukawa au kutaka kushiriki uchaguzi ni kwa sababu za kiusalama na kiutaratibu wa, wa serikali na lakini kwa sasa hivi hauko kwenye uchaguzi kwa naona kama muamko kwa wananchi sio mzuri sana hiki kinachofanyika kwenye siasa yetu hii ni kama kizungumkuti kwamba tunahitaji mashule tunahitaji madawa vijijini sisi kila siku ni uchaguzi ni uchaguzi kwa hiyo naomba vyama vya siasa vijirakibishe kwamba mtu anayetoka akae benchi mpaka miaka mitano kuisha kutokana na uchaguzi huu kwa marudio sasa hivi kwa vyama vingi mimi nimefurahi kwa sababu hii ni changamoto si vizuri kwa chama kimoja tu bila kuwa na mpinzani. Maswala la Chadema mwanzo kudai ku hautoshiriki na sasa kuamua kushiriki ni swala la kisiasa. Kila chama kinahitaji kushika dola ama kupata majimbo ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa hatua ya kwanza waliamua sishiriki kwa sura ya siasa ilivyokuwa. Wakaamua wakishiriki inawezekana lengo lao lisikamilike. Lakini sasa wanadhani wao kuwa lengo lao linaweza kufanikiwa sababu mgombea aliyekupo mwanzo alikuwa ni mbunge na kajitoa sasa karudi tena. Huyo anakuwa ni mzuri sana bora wa shiriki. Pia tunaona hawakuwa mbali katika swala zima la ushauri ndani ya mchakato huu unaoendelea. Serikali na vyama usika viwaelimishe wananchi e, faida za uchaguzi na asara za kukuta kushiriki uchaguzi na vyama shiriki pia vya elimisho wa wananchi ni kwa nini viko kuna uchaguzi na viweke sera zao na sio kuongelea wao kwa wao yani hatutaki kusikia sifa za, za viongozi zikiongelewa na vyama vingine hayo yote yametokana tu na baada ya wabunge kujivua wanachama jimboni mwao ambapo Maulidi Mtulia aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni kujivua wanachama wa Kafu na Godin Moreli wa jimbo la Siha kujiuzulu wanachama wa Chadema na wote kujiunga na chama cha mapinduzi system ambapo baadaye waliteuliwa na chama hicho kugombea nafasi zao Margaret Anderson Mlimani TV Elim Kwanza Nikushukuru sana Margaret Anderson kwa taarifa hiyo Tukitazama taifa nyingine tunaambiwa kuwa wanasiasa wamepaswa kuweka maslahi ya taifa mbele katika kuelekea uchaguzi mdogo wa marudio ambao unatarajiwa kufanyika Februari 17 
mwandishi wetu Margaret Skambale anakuja na undani wa habari hii. Siasa za Tanzania zitashuhudia uchaguzi wa aina yake na ambapo sasa umeanza kuwa na mvuto kutokana na taswira ya mvutano wa hoja na sera baina ya mgombea wa chama cha mapinduzi na chama cha Chadema wote wakiwa ni vijana na hii ikitazamwa na uchaguzi wa kupima na nguvu za kukubalika katika jimbo la Kinondoni wakati hali hii ikianza kunaonekana kuwepo kwa dalili ya vita vya siasa ambayo sasa itakuwa ni hoja kwa hoja zidi ya vijana wawili na hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Onesimo Kiauke anasema wanasiasa wanapaswa kusimamia masuala ya nchi na kueleza sera kwa umakini kuna baadhi ya vyama ambavyo vilisusia na sasa imeamua kushiriki kwanza niseme kwamba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria za uchaguzi hazikilazimishi chama cha siasa kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa chama cha siasa kina hiari ya kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo katika chaguzi ndogo zilizopita wana sema kwamba kulikuwa na mapungufu mbalimbali ambayo yaliwalazimisha wasishiriki katika uchaguzi na sasa hivi wamaamua kushiriki kwa hiyo labda inaonekana kwamba wameona mapungufu yaliyokuepo pia imekuwa ni kasumba ya wanasiasa wa vyama vingi kurudia kushiriki katika chaguzi ndogo katika majimbo mbalimbali mbali. jambo linaloleta hasara kubwa kwa taifa kutokana na upotevu wa pesa zinazotumika katika chaguzi hizo matokeo ya ya, ya udiwani au ubunge unatenguliwa na na mahakama Uh, kwa madiwa, kwa upande wa diwani chaguza diwani ni mahakama ya hakimu mkazi wa eneo nalo sika na ubunge ni mahakama kuu kwa hiyo tumeshuhudia um, wabunge wengi wakipoteza ubunge kwa sababu ya taratibu hazikufuatwa kwa hiyo haitegemei kwamba wewe ni chama gani hata kama ni CCM au ni mpinzani mahakama ikigundua kwamba taratibu za uchaguzi hazikufuatwa basi itatengwa lakini nafikiri labda Tanzania sasa imefika mahala ambapo hata uchaguzi wa rais sasa unatakiwa uwezo kupingwa mahakamani. Kwa nadhani na uh, itatumika busara kwamba uh, katiba ibadilishwe ili kama mtu ajaridhika na matokeo ya rais aweze kuyapinga mahakamani. Vyama vya siasa vimeaswa kuwa na msimamo katika chaguzi wanazoshiriki kwani kitendo cha kususia uchaguzi kinawaumbisha wananchi na kupoteza imani kwa wagombea na vyama kwa ujumla. Hii dhana ya vyama vingi labda hatujaelewa sisi bado ni, ni, ni wachanga sana katika mfumo wa vyama vingi. Uh, bado na sasa Tanzania pekee tu yanaangalia Kenya, angalia Uganda na, na nchi nyingine ambazo bado ni changa katika demokrasia hizi. Ni kwamba ina, inapaswa kwamba ujiunge na chama fani kwa sababu umekubaliana na itikadi yake umekubaliana na itikadi. Kwa hiyo chama unajiunga nacho kwa sababu nimeona kwamba itikadi hii inanifaa. Ili kujenga nchi kwa usawa, wanasiasa wameshauriwa kuwa wazalendo na taifa lao na pia waelewe kuwa wananchi wanahitaji watu makini na wale wanaojali matatizo yao ili kufikia malengo ya ujenzi wa taifa. Kutoka Dar es Salaam, Margaret Skambale, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Nikushukuru sana mwandishi wetu kwa taifa hiyo. Tukielekea sasa huko uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaambiwa kuwa watu wapata usita wameuawa katika maandamano yaliyojitokeza kutokana na makabiliano na vikosi vya polisi vya nchi hiyo. Tujiunge na mwandishi wetu kwa habari kamili. Hali ya wasiwasi bado imeendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imeripoti vifo vya watu sita waliouawa wakati vikosi vya usalama siku ya Jumapili vilipoingilia kati kuzuia maandamano ya kumpinga rais Joseph Kabila maandamano ambayo yalikuwa yamepigwa marufuku aidha mashuhuda wa maandamano hayo wamesema maafisa wa polisi walifiatua risasi za moto na mabomu ya kutoa machozi mjini Kinshasa kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika baada ya viongozi wa kanisa katoliki nchini humo kuitisha maandamano ya amani dhidi ya utawala wa rais Joseph Kabila wa miaka 17 Kadhalika taarifa kutoka kwa umoja wa mataifa wa kulinda amani nchini Kongo Monusco ulisema watu wengine hamsini na saba walijeruhiwa kote nchini humo katika maandamano huku watu wengine moja wakikamatwa na kuongeza kwamba baadhi ya waangalizi wa umoja wa mataifa walitishwa na kusumbuliwa na vikosi vya usalama mjini Kinshasa. 
Migogoro ya kisiasa inayoendelea katika taifa hilo inaelezwa kusababishwa zaidi na kukataa kwa Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani wakati mula wake wa miaka miwili ulipomalizika Desemba mwaka 2016. Awali Rais Kabila alifikia makubaliano na vyama vya upinzani kuandaa uchaguzi kabla ya mwisho wa mwaka 2017 kipindi ambacho utawala wake kikatiba ulikuwa unamalizika. Hata hivyo tume ya uchaguzi iliahirisha kufanyika kwa uchaguzi mkuu Aprili mwaka 2019 uamuzi ambao uliongeza ghadhabu kwa wakosoaji wake na tangu wakati huo waandamanaji wamekuwa kimiminika barabarani huku watu kadhaa wakiripotiwa kuuawa. Na huko nchini Liberia imeandikwa historia nyingine mpya kwa aliyekuwa mwanasoka bora wa dunia mnamo mwaka 1995 George Opongwea. Katika uwanja wa taifa nchini humo wananchi wengi wamekesha wakisubiri kwa hamu kuapishwa kwa rais mpya aliyengara katika soka na hatimaye kuingia katika uga wa siasa kuwa rais wa taifa hilo. Sherehe zilitawaliwa na shangwe kubwa za wananchi na kuhudhuriwa na viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika. Alikuwa meneja wa George Weah katika klabu ya soka ya Monaco mzee Asen Venga ni miongoni mwa wageni waliotarajiwa kuhudhuria kwenye sherehe hizo. George Wea aliingia kwenye siasa baada ya kustaafu soka mwaka 2002 na kuwa miongoni mwa maseneta katika bunge la Liberia. Kuapishwa kwake kumekuwa ni historia kwa Liberia kwani ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kupata kiongozi kwa njia ya kidemokrasia. Nia ya kugombea kiti cha urais ilianza mwaka 2005 ambapo alimshinda B. Ellen Johnson Sirleaf katika duru ya kwanza ya uchaguzi lakini Wea akashindwa katika duru ya pili baada ya chama chake kususia kushiriki katika duru ya pili. Ushindi wa George Wea katika uchaguzi wa mwishoni wa mwaka uliopita ni ulikuwa wa asilimia sitini ya kura zote na hivyo kumbwaga mpinzani wake wa chama kilichokuwa madarakani bwana Joseph Bokai. Na sasa anachukua nafasi ya mwanamke wa kwanza Afrika kuwa rais B. Ellen Johnson Sirleaf aliyeingia madarakani baada ya kuisha kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopelekea rais Charles Taylor kungolewa madarakani na waasi. Taylor sasa anatumikia kifungo cha miaka hamsini nchini Uingereza baada ya kutekeleza vitendo vya uhalifu nchini Sierra Leone. Venus Majula Mlimani TV elimu kwanza. Ah nikushukuru sana mwandishi wetu kwa taarifa hiyo ni taarifa uh, inayotokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiangazia kwa undani uh, maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu siku ya Jumamosi ambapo tumeona kwamba uh, kikubwa ni kuhusiana na kutaka Rais wa taifa hilo Joseph Kabila kuweza kungatuka madarakani kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea nitakupeleka viwanjani. As you told me, I pray to be close to you. On that day and see you smile when you see me Baladil Hansi Mujannatul Ghanma wa fawshatun li mtazamaji baada ya wachezaji wengi kushindwa kuwekeza wakati wakiwa bado wanasakata kabumbu hivi sasa Thomas Morris na Amri Kiemba wameamua kuanzisha taasisi ifahamikayo kwa jina la Bongo Stars Organization yenye lengo la kuwafundisha wachezaji hao mwandishi wetu Aisha Mbaruko anakuja na habari ifuatayo Uwekezaji kwa wachezaji wengi wa Tanzania limekuwa tatizo sugu ambalo alijulikani mwisho wake na hii ni kutokana na kukosa na elimu ya kuwa kuna maisha baada ya mpira. Hivi karibuni kumekuwa na wachezaji ambao wamepotea kimaisha kwa kushindwa kuwekeza hapo nyuma na hii imewapelekea kupoteza mwelekeo wa maisha. Kwa kutambua hilo wachezaji wa zamani wa soka Thomas Morris na Amri Kiemba wameanzisha taasisi ya Bongo Stars Organization ambayo inatoa elimu ya ujasiriamali na taaluma nyingine kwa wanamichezaji 
mchezo. Thomas Morris ni katibu wa asasi hiyo. Morris ambaye aliwahi kuichezea klabu kadhaa nchini ikiwemo Yanga ameelezea sababu za kuanzishwa kwa taasisi hiyo ya kiraia ya Bongo Star. Ni asasi ambayo sio ya serikali itakayokuwa inajihusisha na masuala ya kutoa elimu kwa wanamichezo. Uh, ususani wale ambao wako kwenye 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 tasnia hiyo kwa sasa hivi lakini pia vile vile kwa wale wengine ambao wameshatoka kwa mwanzo tunaanzia kwanza na wale ambao wako kwenye 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 tasnia hii ina maana kwamba kuna watoto ambao wanakuja na wenyewe wanaingia kwenye hiyo tasnia kwa tutaanza na watoto ambao wako kwenye academies na wale ambao wako kwenye vilabu ambao ndo sasa wanacheza na hata wale ambao wameshatoka kwenye hiyo tasnia ina maana kwamba wachezaji wa staffu kwa hiyo lengo kuu ni kuwapatia sasa mwangaza wa maisha ya koje ku nje au baada ya wao kuwa wanacheza mpira. Kwa upande wake kiungo fundi wa zamani wa Simba Yanga pamoja na miembeni ya Zanzibar Amri Kiemba amesema kuwa siku zote mtu anajifunza kutokana na makosa. Wazo ni la kwetu. Lakini mwisho wa siku kitu ni cha, ni cha watu wa sports kwa ajili ya, ku, ya kusaidiana. Lengo ni kuona kwamba kila mtu mpira unakuwa ni kazi. Yaani usitoke kwenye mpira Alafu kaja huku nje tena ndo anza vitu vya kuanza. Sisi tunataka wakati unacheza mpira uwe tayari una kitu ambacho kiko kichwa unajua. Kwa mfano labda nacheza mpira nimesomea uandishi. Kwa hivyo naweza nikitoka na kuwa najua ah bana pale mlimani wana wana, wana uhaba watu wa sports pale na mimi nimetoka toka nimechezwa nikiomba naweza nikapa. Sio nimeshatoka nimeshaishiwa sasa ndo natafuta kitu gani cha kuni cha kuniinua. Hiyo itakuwa ni ngumu hata elimu yenyewe itakuwa. Sasa tunataka mtu ana, anajipanga. Kwa mfano si tumezoea wachezaji wana wanastaafishwa unajua hawa staff wenyewe yani kwamba mpaka yani watu ndo wanaamua bana awe inatosha unajua kwa sababu gani kwa sababu hutaki kuanza kitu kingine lakini kama utakuwa na kitu kingine unasema tu ah mimi baada nikimaliza mkataba huu siongezi inatosha kwa hiyo ni kwa nashauri watu wajifunze vitu vipya ambao vipo nje ya mpira kabla ya kutoka kwa wale ambao wanacheza wale walotoka pia wajachelewa Taasisi hiyo ya Bongo Stars Organization ni taasisi pekee na ya kwanza kuwahi kuanzishwa kwa mikakati ya kupanua wigo kwa wanasoka. Aisha Mbaruku, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na mtazamaji wa Mlimani TV na kwa taifa yake Aisha Mbaruku ndiyo inatuwekea nukta katika dunia duara ya Mlimani TV. Ulikuwa nami Charles Kombe kwa neba wote waliwandaa dunia duara na kutakia wakti mwema usiokuwa na bugdha na endelea kutazama Mlimani TV. Hasa vipindi bomba vina vendelea hapa hapa Mlimani TV tunakombia Elim kwanza bye bye Mchungu mzima kwa sasa unaweza kukalipia kifurushi chochote cha Star Times kwa siku. Aha, kwa hiyo ni kwa rahisi kwa uchumi wangu na sio lazima kuzibamba ili kulipia kwa mwezi. Kwanza Star Times inapambana na hali yako. Unaweza kukalipia kifurushi cha mambo elfu moja tu kwa siku ama ukalipia elfu nne kwa wiki moja na pengine ukalipia elfu kumi na mbili kwa mwezi mzima ni wewe tu noma ni noma sana yani unapata channel kibao zilizo katika kifurushi ulichokilipia maamuzi yanabaki kuwa kwako tu sasa kwa wateja wa Star Times unaweza kulipia kifurushi chako kwa siku wiki au mwezi uamuzi ni wako unashauriwa kulipia kwa mwezi ili kuokoa pesa yako Star Times ulimwengu bora wake digitali